വെൽക്കം ബാക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചില അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ലേ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാറില്ലേ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും കുറച്ച് ഖേദത്തോടെ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് അന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്നിങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഓൺലി എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഖേദത്തോടെ പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹം പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണൂ ഇതിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വിഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിലെയും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ രണ്ട് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വിഷിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് വിഷ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിഷ് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ആളുകളെല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇട്ട് അറിയാനും വയ്യ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാനങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ആ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പോൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അപ്പോൾ കാര്യം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വർത്തമാനകാലത്തിലാണ് അതായത് പ്രസൻറ്റ് ടൈമിലാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഐ വിഷ് ഐ നോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് കാരണം എന്താണ് ഇത് നടക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ലാന്ന് നമുക്കറിയാം അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ പാസ്റ്റ് ഫോം വേബിന് കൊടുത്തത് ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പലയിടത്ത് നടന്നൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് എനിക്കൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് എ കാർ കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് വേബിൻ്റെ കാർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിന് ഹാവ് എ കാർ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് എ കാർ ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോർ അടിക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ബീച്ചിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയുക ഐ വിഷ് വി വർ അറ്റ് ദ ബീച്ച് ബീച്ചിലാണോ ഇപ്പോൾ അല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അപ്പോൾ ഐ വിഷ് വി വർ അറ്റ് ദ ബീച്ച് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കാം എനിക്ക് വലിയ ഉയരമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആശിച്ചു പോവുകയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുക ഐ വിഷ് ഐ വർ ടോള് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ ഐ വിഷ് ഐ വർ ടോള് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഐ ഹി ഷി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക വേർ അല്ല അല്ലേ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഐയുടെയും ഹി ഷി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് വേർ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ വേർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പലപ്പോഴും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് പോലും വാസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ
അതിനുള്ളൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമുക്ക് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടത്ര പഠിച്ചില്ല അന്ന് ഉഴപ്പി നടന്നു അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഹാർഡ് അറ്റ് സ്കൂൾ ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ഹാർഡ് അറ്റ് സ്കൂൾ അപ്പോൾ അവർ ഇത് കുറച്ച് ഖേദത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഗ്രറ്റോടെയാണ് പറയുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ഇനി മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓഹ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിച്ചു ഞാൻ ഇത്രയും കഴിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സുഖം തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഈറ്റിൻ ലെസ് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഈറ്റിൻ ലെസ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് കഴിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഖേദത്തോടെ റിഗ്രറ്റോടെ പറയുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവർ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പോന്നു അവർ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു ഖേദത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ഐ വിഷ് ദ ഹാഡ് കം വിത്ത് അസ് ഐ വിഷ് ദ ഹാഡ് കം വിത്ത് അസ് ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസിലും എങ്ങനെയാണ് വേബ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ആദ്യത്തേൽ ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് രണ്ടാമത്തേൽ ഹാഡ് ഈറ്റൻ മൂന്നാമത്തേൽ ഹാഡ് കം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിഷ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുമ്പോൾ വേബ് വരുന്നത് ഹാഡ് ൻ്റെ കൂടെ വി ത്രീ വേബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഹാഡിൻ്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ വേബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ അതായത് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് വിഷ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാമെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് നടക്കുന്നത് ഒട്ടും പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഈ വിഷിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓർത്ത് നോക്കൂ ദിവസങ്ങളായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴ നിൽക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല നാളെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഴ നാളെ പെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആശിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക നാളെ മഴ പെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഐ വിഷ് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് റെയിൻ ടുമോറോ അതായത് ഷോർട്ടായി പറഞ്ഞാൽ ഐ വിഷ് ഇറ്റ് വുഡിൻ ട്രെയിൻ ടുമോറോ ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പരീക്ഷ അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു അനുഭവം വെച്ചറിയാം ഇവൻ പഠിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവനൊന്ന് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് നടക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ വിഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ വിഷ് he would study for the coming exam i wish he would study for the coming exam appo ee bhavile karyangale kurichu paranjappo wishinte kude verb ede formula vanna nu shraddhicho aadithe sentence nokku it would not rain rendamathile he would study appo woodinte kude verb inde base form adana nammal upayogikka aadithile negative aanu nu mathram would not rain nu paranju പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഭാവിയിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ വിഷ് ഉപയോഗിക്കുകയേ വേണ്ട ഹോപ്പ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നാളെ വെയിലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് സണ്ണി ടു മോറോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് സണ്ണി ടു മോറോ അവിടെ കണ്ടല്ലോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രസൻറ്റ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് വേബിൻ്റെ ഇറ്റ് ഇസ് അതിന് പകരം നമുക്ക് വിൽ ചേർത്തും പറയാം ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സണി ടു മോറോ അങ്ങനെയും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അടുത്ത ആഴ്ച പരീക്ഷ പാസ്സാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഐ ഹോപ്പ് ചേർത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ഷീ പാസ് ഇസ് ദി എക്സാം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഐ ഹോപ്പ് ഷീ വിൽ പാസ് ദി എക്സാം നെക്സ്റ്റ്
അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ വിഷ് ഹി വുഡ് ബി ക്വയറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഭാവിയിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വിഷിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടു ഇത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം അത് നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാനും നമുക്ക് വിഷിൻ്റെ കൂടെ വുഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഐ വിഷ് ഹി വുഡ് ബി ക്വയറ്റ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് പേര് നമ്മൾ വഴക്കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തർക്കം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് മടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവർ ഈ വഴക്കൊന്നും നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഐ വിഷ് ദേ വുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫൈറ്റിംഗ് ഐ വിഷ് ദേ വുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫൈറ്റിംഗ് ഇനി ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്ഥിരമായിട്ട് പരാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ ഈ പരാതി ഒന്ന് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് പറയും ഐ വിഷ് യു വുഡ് സ്റ്റോപ്പ് കംപ്ലെയിനിങ് ഐ വിഷ് യു വുഡ് സ്റ്റോപ്പ് കംപ്ലെയിനിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിലി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ വിഷ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിലിയും ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമുണ്ട് ഈ ഫോണിലി വിഷിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോണിലി ചേർത്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സോട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫോണിലി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടൊരു സെൻറ്റൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ വിഷ് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതേ കാര്യം എങ്ങനെ ഈ ഫോണിലി ചേർത്ത് പറയും ആ ഐ വിഷ് മാറ്റിയിട്ട് ഇഫ് ഓൺലി എന്നുള്ളത് അവിടെ വെച്ചാൽ മതി ഇഫ് ഓൺലി ഐ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വിഷമത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഓൺലി ഐ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് അവരെന്നെ തിരിച്ച് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിഷ് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ വിഷ് എ കോൾഡ് മീ ബാക്ക് ഇതേ കാര്യം ഇഫ് ഓൺലി ചേർത്ത് എങ്ങനെ പറയും ഇഫ് ഓൺലി എ കോൾഡ് മീ ബാക്ക് ആ ഐ വിഷ് മാറ്റി ഇഫ് ഓൺലി വെച്ചു ഇനി ഇഫ് ഓൺലി എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടൊരു സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് വിഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഈറ്റൻ ലെസ് ഇനി ഇഫ് ഓൺലി ചേർത്ത് എങ്ങനെ പറയും ഇഫ് ഓൺലി ഐ ഹാഡ് ഈറ്റൻ ലെസ് ആ ഐ വിഷ് മാറ്റി ഇഫ് ഓൺലി വെച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ സമയം പാഴാക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഇൻ വേസ്റ്റഡ് മൈ ടൈം ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഇൻ വേസ്റ്റഡ് മൈ ടൈം ഇഫ് ഓൺലി ചേർത്ത് എങ്ങനെ പറയും ഇഫ് ഓൺലി ഐ ഹാഡ് ഇൻ വേസ്റ്റഡ് മൈ ടൈം ഇതേപോലെ ഇഫ് ഓൺലി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണിത് നോക്കൂ ഐ വിഷ് ഇറ്റ് വുഡ് ഇൻ റെയിൻ ടു മോറോ ഇഫ് ഓൺലി ചേർത്ത് എങ്ങനെ പറയും ഇഫ് ഓൺലി ഇറ്റ് വുഡ് ഇൻ റെയിൻ ടു മോറോ ഇഫ് ഓൺലി ഇറ്റ് വുഡ് ഇൻ റെയിൻ ടു മോറോ നാളെ മഴ പെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഐ വിഷ് ഹി വുഡ് സ്റ്റഡി ഹാർഡ് ഫോർ ദ കമ്മിങ് എക്സാം ഇഫ് ഓൺലി ഹി വുഡ് സ്റ്റഡി ഹാർഡ് ഫോർ ദ കമ്മിങ് എക്സാം അവൻ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഐ വിഷ് ഐ സ്പേസ് മോർ വെൻ ഐ വാസ് യങ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സമ്പാദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോഴത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ സേവ്ഡ് ഹാഡ് സേവ്ഡ് ഏതാണ് ഉത്തരം എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐ വിഷ് യൂസ് ഫേസ് യൂസിങ് മൈ ഫോൺ നിങ്